ನಿಮಗೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಂತೆ ಈ ವಿಷಯನ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನು ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆಗಳು ವೇಸ್ಟಾ ಹಾಗಾದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ದಿನ ನಾವು ಅದನ್ನು ಧರಿಸಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಬೋದಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಬ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬೃಂದ ಅಂತ ನೀವೇನಾರು ಮೊದಲನೇ ಸತಿ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಬೃಂದ ಕೋಕೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಖಂಡಿತ ಮರಿಬೇಡಿ ನೀವು ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಅಪ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಕೆಲಸ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಯಾವ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿಲ್ವೋ ಅದೆಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗಲೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗತ್ತಾ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಾಕೋಬೋದ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆರು ತಿಂಗಳು ಏಳು ತಿಂಗಳಿಂದನೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಳತೆಗೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ವಾರ್ಡ್ರೋಬಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸುವಂಥ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನೀವು ಇದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇನ್ಯಾರೇ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋರು ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮೊದಲನೇದು ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರು ಏಳು ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ದೇ ಇರೋಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವ ನಾವು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕೋತಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ರೋಬಿಂದ ತೆಗೆದಾಗ ತಾನಾಗೆ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಾವು ನಾವು ದಿನ ಬಳಸುವಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿರಳವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಗೆ ವಿಂಗಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ನೀವು ಮ ಗೃಹಿಣಿಯೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಹಿಳೆಯೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಐರನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಸ ಉತ್ಸಾಹ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಐರನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಗೆದಿರುವಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಮಡಿಸಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಧ್ಯದ ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ದಿನ ಬಳಸುವಂತಹ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಬಳಸುವಂಥ ಪ್ಯಾಂಟ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಮಧ್ಯದ ಶೆಲ್ಫ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಆಗಿರೋದು ಅಥವಾ ಒಗೆದಿರೋಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮಡಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡ್ರೆಸ್ಗಳು ದುಪ್ಪಟ್ಟ ಜೊತೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅದರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಮಡಿಸಿಟ್ಟಿರೋದ್ರ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅವ ಅವಸರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಪೂರ್ತಿಯಾದಂಥ ಸೆಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟಾಪ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ಬಾಟಮ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕ
ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಐರನ್ ಆದಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಶೆಲ್ಫನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ನನಗೆ ವಾರ್ಡ್ರೋಪ್ ತೆಗೆದಾಗ ನನಗೆ ಅನಿಸೋದೇನು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಯ್ಕೆಗಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಂತ ನೀವೇನಾದ್ರು ದಿನ ಸೀರೆ ಉಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಕಾಟನ್ ಸೀರೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಥವಾ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಸೀರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಈ ಥರ ಒಂದು ಶೆಲ್ಫ್ನಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ರೆಡಿ ಟು ವೇರ್ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಧರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಿನ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಿನ್ಗಳಿಲ್ದಿದ್ದರೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಖಂಡಿತ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ನೀವು ರೊಟ್ಟಿನ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣದ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ಹಚ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಹಳೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ರೊಟ್ಟಿನ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಬಾಕ್ಸ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಿನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಲೆಗ್ಗಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಲಾಜೋ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಲ್ವಾರ್ ಕಮೀಜ್ಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕಮೀಜ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ತುಂಬ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕುರ್ತಕ್ಕೆ ಸಲೀಸಾಗಿ ಬೆಳಗಿನ ತರಾತುರಿ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂಥ ಪ್ಯಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸ ಸಲೀಸಾಗಿ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಿನ್ಗಳಿಂದ ತೊಗೋಬೋದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಚಲಾಪಿಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಏನೇ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಚಲಾಪಿಲಿ ಆದ್ರೂ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಿನ್ನಲ್ಲೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಿನ್ಗಳಿಂದ ನಾನು ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಥರ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳು ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಪದೇ ಪದೇ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ಅನಾ ತರೋದು ತಪ್ಪತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇರೋದನ್ನ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೇ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಫೇಸ್ ಟವಲ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ಫೇಸ್ ಟವಲ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಒಂದೇ ಏನಂದರೆ ಈ ಮೊಡವೆಗಳು ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗಳಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಡ್ರಾಯರ್ಗಳು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಹೊಸದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ರೋ ಮಾಡಿಸುವಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಡ್ರಾಯರ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನೇನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೈಫರ್ಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಡ್ರಾಯರ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ವೇರ್ಗಳು ಏನಿದೆಯೋ ಡೆನಿಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಟಿ ಶರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ಯಾವುದೇ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಡ್ರಾಯರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ರಾಯರಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಉಡುಪುಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಈ ಥರ ಡ್ರಾಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅದರೊಳಗೇ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿಟ್ಕೋಬೋದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ಅದು ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಡ್ರಾಯರಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಜೋಡಿಸಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಈ ಡ್ರಾಯರ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಡ್ರೈ ವಾಶಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಸಿಲ್ಕ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು
ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಸ ಗುಡಿಸ್ತೀವಿ ನೆಲ ಒರೆಸ್ತೀವಿ ನಾಳೆ ಗಾಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಸ ತೊಗೊಂಬರುತ್ತೆ ಗಲೀಜಾಗತ್ತೆ ಮನೆ ಹಾಗಂತ ಯೋಚನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾವು ಮನೇಲಿ ಕಸ ಗುಡಿಸೋದು ನಿಲ್ಸಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅಥವಾ ನೆಲ ಒರೆಸೋದನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿವಸನೂ ಅದನ್ನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಥರ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ನ ನೀವು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಒಂದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿರೋಂಥ ವಾರ್ಡ್ರೋಬಿನ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ವಸ್ತುನ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಆದ್ರೂ ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಹಾಗೆಯೇ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಅದನ್ನು ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗತ್ತೆ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆಗಳೇನಿರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ನ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಥರ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ನ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವ್ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿಡಬೇಕು ಒಂದು ವಸ್ತುಗೆ ಒಂದು ಜಾಗ ವಾಪಸ್ ಅದನ್ನು ಅದ್ರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಕೂಡ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರೋಂತಹ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು ದುಡ್ಡು ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೆಲೆನ ಕೊಟ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾದಂಥ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಂದಿರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ದೆ ಅದನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದಿನಪರ್ತಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಏನು ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ನಿರ್ವಹಣೆನ ಅದಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಕೊಂಡು ತಂದಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ರೆಡಿಯಾದಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರೋಂಥ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಹಾಗಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೇ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಅದ್ಲು ಬದಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಸರಾಗವಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಅದ್ರ ಜಾಗಕ್ಕಿಟ್ಟು ಈ ಏನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿರೋ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪುನಃ ಆ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ತರಬಹುದು ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತಾ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ಕಿವಿಮಾತುಗಳು ನಿಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರೆದು ತಿಳಿಸಿ ನಿಮಗೇನಾದ್ರೂ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಮಾಹಿತಿ ತಲುಪತ್ತೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾ ಮರಿಬೇಡಿ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ನನ್ನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್